após sua contribuição para a odontologia. Black nasceu no ano de 1836 e morreu no ano de 1915. Na cidade de Winchester, Illinois, Estados Unidos. Black lecionou em várias escolas de odontologia, passando à frente seu conhecimento. A Work on Operative Dentistry foi um de seus principais trabalhos. A extensão para a prevenção era uma das famosas frases de Black, que preconizava um preparo que se estendia além da área cariada, o que não é mais válido para os dias de hoje. Hoje, os conceitos utilizados são máxima prevenção, máxima preservação e mínima intervenção. Black descobriu a melhor composição química para o amálgama, tornando um material próprio para restaurações. Vale lembrar que o amálgama era um material restaurador da época. Um dos seus feitos mais famosos foi a classificação, que dividia as lesões cariosas em cinco classes quanto à sua localização. Classe 1, localizadas na área de má coalescência de esmalte e faces oclosais de dentes posteriores. Classe 2, localizadas nas faces proximais de pré-molares e molares. Classe 3, localizadas nas faces proximais de dentes anteriores sem envolvimento da base incisão. Classe 4, localizadas nas faces proximais de dentes anteriores com envolvimento da base incisão. Classe 5, localizadas no terço cervical das faces vestibular e lingual de todos os dentes. Uma de suas grandes invenções foi a broca pedal, que funcionava quando o motor era acionado pelos pés. Black foi o precursor do uso do óxido nitroso, também conhecido como gás do riso, como sedativo e anestésico objetivando a realização de procedimentos como a extração dentária sem que o paciente sentisse dor. O óxido nitroso age causando uma depressão no sistema nervoso central. Black também descobriu o fator etiológico da fluorose dental, 